Life Science Class Day. Welcome, Sagar. Here we discuss about the separation of the components of a mixer. There are different methods to separate the components of a mixer. Uh, here we discuss about the six method to separate the components of mixer, and uh, the selection of the method is purely depend on the uh, characteristics of the components of a mixer. Very mixer, that is, get angle, get trickya. डिस्लेशनल मूंाव नमक व्यत स्वभाव पदार्थ कूड़ी चेर मिश्रित दबस्ट मेड पार्टिकल्स डिफरेंट ने मिक्स इवे प्रत्येक इवे अय पउडर् मैग्नटिक सब्सटनस अद मैग्नट उपयोगी अर्तिरान साधन सपेट इट बै यूसी ए मैग्नट आिस् प्रोसे नोण आज मैग्नटिक सपरेशन इवे इन स्वभाव इन घटक स्वभाव मैग्नटिक सब्सटनस इंप पड़ी आयो मैग्नटिक सपरेश उपयोग अब घटक सविशेष अीति सपरेट उपयोग तीम नोक मिश्रित कौ एम सा ग्रौंड नट इन वलिपति व्यतको नमक इन वे वे मेष उपयोग सूटब उपयोग फिल्टिंग बै यूसी सूटब मेष इन वलिप व्यस नीति तेरे कारण वलिप एम सा तेरमकोल डेंसीटी व्यसम डेंसीटी व्यस When we blow an air, the lesser denser thermocol will be separated out. हमारे जो winnowing है ना वो अपने रीडी आना, काटे तो पार्टी डुक का ना वो अपने निल्लुम निल्लुम पदरुम बैठते क्या मेंडी पढ़े का लतू बिहेव चरने रीडी आना. Distillation है ना वो अपने रीडी आना. When one component of the mixture is volatile and the other do not vaporize under the same condition, they can be separated by distillation. तो एक उदाहरण salt solution आना. हमारे जो कहने चुड़ा करने के लिए संभव क्यों? वाट बॉइल वेपरइस मोड़े वो अब ई कंस उपयोग कंस अवड़े नमुक सपरेट अलग वाली व्यतम घटक द्रावक मिश्रित आने बॉइलिंग ऑयल वाली व्यत नमक डिस्लेशन उपयोग सपरेट इन फ्राक्षन डिस्लेशन अलग अंशिक स्वेदन द्रावक मिश्रित घटक वाली व्यत बॉइल तल वाली व्यतमें नमुक ई रीति उपयोग इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोम हाव वेरी स्मो डिफरस फ्राक्षन डिस्लेशन ईस् टू बी यूस टू सपरेट दम इवे क्रूड ऑयल एक्सापि कट्रोल नाप्त अरोसीन डीसल ई घटक बॉइलिंग पॉइंट चुनाव का आ डिफर चायको नंशीय स्वेदन अलग फ्राक्षन डिस्लेशन नपयोग वाले मोड़े आदमी वो अड़ नोक सपरेटिंग फणल उपयोग रीति टू इमिब लिक्ड तमिल कलरा रु द्रावक इवे ऑयल वाटर इत वो नमु सपरेट वेरतीच कलरा रु लिक्डस इवड़ा नपरेटिंग फणल उपयोग डेंसीटी व्यत 
രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിനും ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതാണ് ഓയിലിന് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് അത് രണ്ടും കൂടി കലർത്തിയതാണെങ്കിലും കലർന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലിൽ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് കലർത്തി നോക്കാം കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ സെറ്റിലായി വരുന്നതായി കാണാം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് കാണാം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വാട്ടർ താഴെ വന്നു കുറഞ്ഞ ഓയില് മുകളിൽ വന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വാട്ടറിനെ ആദ്യം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വാട്ടറാണ് ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് അതിൻ്റെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ടാപ്പ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ വാട്ടർ അവിടെ നിന്നു അതിന് ശേഷം ഓയിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത ബീക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം രണ്ട് ഇമ്മ്യൂസിബിൾ ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് തമ്മിൽ കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവങ്ങൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാം രണ്ട് രണ്ട് ദ്രാവ രണ്ട് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വേർതിരിഞ്ഞ് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഐസ് ആണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആണ് അത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം സോളിഡ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നമുക്ക് കാണാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ആ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ അമോ എല്ലാ സോളിഡും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആവോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു സംശയം നമുക്ക് നോക്കാം അതൊന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു നോക്കി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ചേർക്കാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം സോളിഡ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വിൽ ഹാപ്പൻ വെതർ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് ഓർ നോൺ ഇതാ നമുക്കിവിടെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കണ്ടോ സോളിഡ് മുഴുവൻ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് വന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി സോളിഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു വേപ്പർ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മിശ്രയത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണുന്നത് സാൻഡ് നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് എം സാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കലർന്ന് കഴിഞ്ഞു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് രണ്ടും സോളിഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സബ്ലിമേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഉത്പാദനം എന്നാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അണ്ടർ ഗോ സബ്ലിമേഷൻ ബട്ട് സാൻഡ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ സബ്ലിമേഷൻ by using that property we can separate ammonium chloride from the sand they now come the chuda avana anusarichu vaporize idu varunna ammonium chloride inde vapor aanu aa white powder aayittu avada kaanunnu korcha samayam chudaakkan vechirunnal namukku adu muluvanaayittum ammonium chloride solid vapor aayi ആ ഫണലില് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം പൗഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് 
the process in which solid when heated change directly into gas without melting into liquid is called sublimation appo solid gharapadartham choodaakumbol neerittu dravagamaagade thanne vaadagamaayi maarunna prakriyana sublimation idha nokka ammonium chloride inde കണ്ടൻസീത ഭാഗം കാണാം നേരിട്ടത് വാ വാതകമായി അതും കണ്ടൻസീതയെ കാണാം ഇവിടെ ആ സാൻഡ് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു മിശ്രിതത്തിലത്തെ ഘടകങ്ങളുടെ മാസ് ഡിഫറൻസ് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡേർട്ടി വാട്ടറാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻട്രിഫ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേർട്ടി വാട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാലെ അതിൽ ഡെർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഡ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതും അതുപോലെ ഇവിടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡെൻസർ ദാൻ ദ വാട്ടർ അപ്പൊ അതിൽ ഡെർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മഡ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് ആദ്യത്തെ കേസില് രണ്ടാമത്തെ കേസില് കാൽസ്യ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഇതൊന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ കറക്കാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂജിൽ വെച്ച് കറക്കാണ് ആഫ്റ്റർ സം റൊട്ടേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിലെ ആ മഡ് താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മഡ് താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ണാമ്പാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെപ്പറേഷൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പറിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സ്കെച്ച് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡാർക്ക് കളറിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഡിസോൾവ് ഇൻ ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് സോൾവൻറ് ഒരേ സോൾവൻറ്റില് ഒരേ ലായകത്തില് ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഈ കളറുകൾ ഉണ്ടാവുക so this method is employed for separating colored substance and hence this process came to be known as chromatography and this method is used to separate more than one solute dissolved in the same solvent ore la layagathil onnil adhiyam leenam leech serndittundengil avaye verthirikkan vendittana nammal chromatography enna method ubayikkum idu evade separate cheythu varunnayittu kaanam നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഇങ്കുമാണ് രണ്ടിലും ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കോമണൻസ് ഫ്രം ഡൈസ് ഓർ ടു സെപ്പറേറ്റ് പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ വേർതിരിക്കാനും അതുപോലെ നിറങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനൊക്കെ ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്രോമറ്റോഗ